ഹായ് വിൻ പോയിന്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സജ്ജാ സാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യു പി തലങ്ങളിലും അല്ല അതേപോലെ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നാൽ പക്ഷെ എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് രണ്ട് പാർട്ടായി ജോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പത്താം ക്ലാസ്സിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയുമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അതായത് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഹിസ്റ്ററിയിലും പത്ത് ചാപ്റ്ററുകൾ ജോഗ്രഫിയിലുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഹിസ്റ്ററിയിൽ പതിനൊന്ന് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി വളരെ രസകരമായിട്ട് കോഡിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ പാട്ടിലൂടെ അതേപോലെ കഥകളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ രസകരമായി ഹിസ്റ്ററി നമ്മളെ ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും അതേപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ അതായത് പത്താം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ എൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് വരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാട്ടിലൂടെ അതുപോലെ കഥയിലൂടെ അതേപോലെ കോഡിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരാം ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് എന്നത് റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവം ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവം അല്ലേ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിപ്ലവം എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ നോക്കുക റവല്യൂഷൻസ് റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറേ മുമ്പുണ്ടായ ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ കുറച്ച് മുമ്പ് വ്യവസായിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വ്യവസായിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവം ഉണ്ടായി എന്താ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു വ്യവസായിക വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സാങ്കേതിക രംഗത്തും ശാസ്ത്ര രംഗത്തും ഉണ്ടായ വളരെയധികം വലിയ വളർച്ചയാണ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വ്യവസായിക വിപ്ലവം അല്ലേ മറ്റൊരു വിപ്ലവമാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി വലിയൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ജാസ്മിൻ റവല്യൂഷൻ അതായത് മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം എന്നായിരുന്നു അത് ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയും പിന്നെ അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് എന്താ പറയുക ടുണീഷ്യ പോലുള്ള ഈജിപ്ത് പോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും അത് വലിയ വിപ്ലവമായി മാറിയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവം അല്ലേ ഒന്ന് വ്യവസായിക വിപ്ലവം
ഞാൻ പറഞ്ഞു വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവം ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ളതും മറ്റൊന്ന് വ്യവസായിക വിപ്ലവവും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ചൂഷണം സഹിക്കവയ്യാതെ സ്വതന്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ആരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തോക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ചൂഷണം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെതിരെയും നടത്തിയ കുറച്ച് പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ച് അല്ല എന്നും ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള മീനിങ് വരും സഡൺ ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് സഡൺ ചേഞ്ച് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റി പുതിയതൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് വിപ്ലവം ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റി പുതിയതൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവം എന്ന് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നവോദ്ധാനം റിനൈസൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിനൈസൻസ് അല്ലേ നവോദ്ധാനം പതിനാ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലാണ് അല്ലേ ഈ നവോദ്ധാനം ഉണ്ടായത് നവോദ്ധാനം എന്നത് മാനവികത യുക്തി ചിന്ത ശാസ്ത്രബോധം ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായ വളർച്ചയാണ് അല്ലേ ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വളർച്ച ഉണ്ടായി ഈ ഈ നവോദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി പിന്നീട് യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി അതായത് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഞാനോദയം അതായത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നല്ല ബോധമുള്ളവരായി അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിവുള്ളവരായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തോന്നി ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം മറ്റുള്ളവരാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടവരാണ് ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനമാണ് ഈ വിപ്ലവങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രേരകമായ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയാം പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു മൂല്യബോധമൊക്കെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ സമത്വം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധമൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എത്ര എണ്ണാണ് അഞ്ച് വിപ്ലവം അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്നും എഴുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു പാട്ടിലൂടെ ഇത് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് പഠിക്കാനുള്ളത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അല്ലേ ഫ്രഞ്ച് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന് പറയും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ മൂന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കേട്ടോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ നാലാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് നാലാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റഷ്യ അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു കലാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരാട്ടമാണ് അത് വിപ്ലവമായി മാറിയത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ ആണ് ചൈനീസ് ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മളെ ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എത്ര എണ്ണാണ് അഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അല്ലേ അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇ
ഒരു വിപ്ലവമാണ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് അമേരിക്ക അല്ലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക താഴെയുള്ള സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള അമേരിക്കയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു റവല്യൂഷൻ ആണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് തീ ഈ തീം ചാപ്റ്ററിന്റെ തീം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തീം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഇതിനൊരു പാട്ട് പാടി തരാം റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ ഒരു പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിലൂടെ പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അഞ്ച് സാധനവും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ടിലൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടിത്തരാം വലിയ രീതിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടി നോക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളേതായ രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ പാടാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതികളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പാടാനൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ രീതികളിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പാടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പാടി തരികയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിപ്ലവങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ അഞ്ചു വിപ്ലവം അമേരിക്ക ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന വിപ്ലവം 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 ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാടി നോക്കുമോ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ പാടിയാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളേതായ രീതികളിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പാടി നോക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാടി നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പാരൻസ് ഒക്കെ വിചാരിക്കട്ടെ എന്തോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിട്ടവർക്കൊക്കെ അല്ലേ കൂടുതൽ സമയം പാടിയാൽ അതും പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊന്നുകൂടി പാടി നോക്കാം നമുക്ക് വിപ്ലവങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ അഞ്ചു വിപ്ലവം അമേരിക്ക ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന വിപ്ലവം 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 ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടി നോക്കും ഇവിടെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉള്ള ആൾക്കാർ ടെൻഷൻ ആവണ്ട കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാകാം റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ ഫൈവ് റവല്യൂഷൻ അമേരിക്ക ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന റവല്യൂഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടി നോക്കാം അല്ലേ വിപ്ലവങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ അഞ്ചു വിപ്ലവം അമേരിക്ക ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന വിപ്ലവം 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 ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തീം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി ഉറപ്പല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഓക്കെ താങ്